வரலாற்றில் எவருக்கும் வராத பெருஞ்சிறப்பு அண்ணாவுக்கு வருகிறது நூற்று பத்து தொகுதிகளின் முழு தொகுப்பு அண்ணா அறிவு கொடை மாநகராட்சி நகராட்சி தலைவர்களுக்கு மறைமுக தேர்தல் என்ற அரசாணை நவம்பர் இருபதாம் தேதி வெளியிடப்பட்டதும் அரசியல் கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில் அதிமுக நிர்வாகிகளோ வாயடைத்து போய்விட்டனர் காரணம் மேயர் பதவிக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நகராட்சி தலைவர் பதவிக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் பேரூராட்சி தலைவர் பதவிக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் என்று ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக நிர்வாகிகள் கட்டணம் செலுத்தி விருப்ப மனு அளித்திருந்தனர் அரசாணை தகவலை அறிந்த அவர்களில் சிலர் அப்படினா நாங்க கட்டண பணம் எல்லாம் அவ்வளவுதானா என்று தலைமை கழக நிர்வாகிகளையும் மாவட்ட செயலாளர்களையும் போன் போட்டு கேட்டிருக்கிறார்கள் இதற்கும் காரணம் இருக்கிறது என்னவென்றால் மாநகராட்சி நகராட்சி போன்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தலைவர் பதவிகளுக்கு விருப்ப மனு அளிக்க சொல்லி அதிமுக தலைமை அறிவித்த போது குறிப்பிட்ட மாநகராட்சி நகராட்சி தலைவர் பதவி ஆணுக்கா பெண்ணுக்கா பொதுவா தனி தொகுதியா என எந்த வரையறையும் இல்லை இதெல்லாம் தெரியாமலேயே பணம் கட்டியாக வேண்டும் இதனால் பல நிர்வாகிகள் தங்களது பெயரில் ஒரு விருப்ப மனு ஒருவேளை பெண்ணுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுவிட்டால் என்ன செய்வதென தன் மனைவி பெயரில் ஒரு விருப்ப மனு ஒருவேளை தனி தொகுதியாக மாற்றப்பட்டால் என்ன செய்வது என்ற எண்ணத்தில் தனக்கு வேண்டிய தலித் நிர்வாகி பெயரில் ஒரு விருப்ப மனு என்று பல வகைகளில் விருப்ப மனுக்களை கட்டினர் ஒவ்வொரு விருப்ப மனுவுக்கும் தனித்தனி கட்டணமும் செலுத்தினர் இப்படியெல்லாம் கொடுத்த விருப்ப மனுக்களை எல்லாம் மறைமுக தேர்தல் என்ற அரசாணை துடைத்து போட்டுவிட்டது மேயர் பதவியை குறிவைத்த முக்கிய நிர்வாகிகள் எப்படியாவது அனைத்து வகைகளிலும் தான் இடம்பெற வேண்டும் என்பதற்காக நான்கு விருப்ப மனுக்களை ஒரு லட்சம் கட்டணம் செலுத்தி சமர்ப்பித்துள்ளார் இதே போலத்தான் நகராட்சி தலைவர் பதவிக்கும் இந்த பின்னணியில் தான் கவுன்சிலர்கள் மூலமே மேயர் சேர்மன் தேர்தல் என்றதும் பணம் கட்டிய நிர்வாகிகளுக்கு பக் என்று ஆகிவிட்டது ஒரு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் என கட்டிய நிர்வாகிகள் தத்தமது மாவட்ட செயலாளர்களிடம் உரிமையோடு கேட்க தொடங்கியதும் இந்த தகவல் நவம்பர் இருபதாம் தேதி இரவே ஓ பன்னீரிடமும் எடப்பாடி பழனிசாமியிடமும் தெரியப்படுத்தப்பட்டது பல நிர்வாகிகள் தங்கள் மனைவி உறவினர்கள் பெயர்களில் பல விருப்ப மனுக்கள் கட்டியிருக்கிறார்கள் எனவே பணத்தை திருப்பி கொடுக்கவில்லை எனில் தேர்தல் பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்படலாம் என்றும் எடப்பாடிக்கு தெரிவிக்கப்பட எக்காரணம் கொண்டும் தேர்தல் பணிகளில் தொய்வு ஏற்படக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டார் எடப்பாடி இதையடுத்துதான் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி காலை உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான விருப்ப மனுக்களை மேயர் நகராட்சி தலைவர் பேரூராட்சி தலைவர் பதவிகளுக்கும் அதிமுக பெற்று வந்தது தற்போது மறைமுக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டதால் விருப்ப மனு கட்டணம் திருப்பி அளிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அதிமுக தலைமை கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழக அரசு மாநகராட்சி மேயர் நகராட்சி தலைவர் பேரூராட்சி தலைவர் ஆகிய பதவிகளுக்கு மறைமுக தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவித்துள்ளது மாநகராட்சி மேயர் நகராட்சி தலைவர் பேரூராட்சி தலைவர் ஆகிய பதவிகளுக்கு அதிமுகவின் சார்பில் போட்டியிட வாய்ப்பு வேண்டி விருப்ப மனு அளித்துள்ளார்கள் கழக பொதுக்குழு முடிந்தவுடன் தாங்கள் செலுத்திய விண்ணப்ப கட்டண தொகைக்கான அசல் ரசீதுடன் இருபத்தி ஐந்து பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை தலைமை கழகத்திற்கு நேரில் வந்து அத்தொகையினை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளது மேலும் தலைவர் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் இப்போது தாங்கள் சார்ந்த வார்டுகளில் போட்டியிட விரும்பினால் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை தங்களது மாவட்ட அலுவலகங்களில் விருப்ப மனு வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிமுக இவ்வாறு பணத்தை திருப்பித் தரும் நிலையில் திமுக நிர்வாகிகளும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க